年間で見ると3割を超える人が離婚人間の我慢の総量はあらかじめ決まっている遊びとは心の余裕メタ認知中野信子さんと市川猿之助さんの対談皆さんこんにちはミステリーマップルです今日はあらぬ観人駿河観人スクールはエンタメ歌舞伎ですジュンブライドの季節ですねローマ神話で結婚を司る女神はユノーその結婚生活の守護神が祀られた6月に挙式すると幸せになれるこれがヨーロッパに伝わるジュンブライドの由来です大恋愛を経て結婚された方も肩書き重視で結婚された方もその後の動向がわかる統計があります厚生労働省が公表している人口動態統計によると最新の2021年における婚姻件数は50万1116組離婚件数は18万4386組1000人当たり 1.5 人という離婚率だそうですが年間で見ると3割を超える人が離婚しているように見えます。離婚の理由、先の統計によれば男女とも最も多いのは性格の不一致次に多いのが男性は精神的虐待女性は生活費を渡さない日々相手の嫌なところばかりが目につき我慢の毎日の到来です6月にお話しするのもはばかれますが人間の我慢の総量はあらかじめ決まっているとおっしゃったのは脳科学者で医学博士の中野信子さん「堪忍袋の尾が切れる」という言葉がありますが我慢できる総量を超えると尾が切れた状態というわけですその例として次のような少し怖いお話が載っていました場所はアメリカ西海岸サンディエゴ1979年1月29日の月曜日に16歳の少女が自宅から道路を挟んだ向かい側にある自身の通う学校へ手にはライフル銃を持ち乱射し始めます校長職員大人2人を殺害し校庭で遊ぶ友人など8名と警官1人を負傷させましたライフル銃は前年のクリスマスプレゼントとして父親からもらったそうなぜそんなことをしたかという質問に彼女は「月曜日が嫌いだから」と答えます後にアイルランドのロックバンドが「I don't like Mondays」のタイトルで作曲しましたのでご存知の方も終わりでしょうかとにかくも毎月曜日の我慢が爆発したということです私が注目したのは次のような見解この少女が何かのエンタメに関わっていればこの暴挙を止められたかもしれないエンタメは人の負のエネルギーを良い形で浄化するのだそう「生贄にえ探し」という山崎真理さんとの表情では中野さんは次のように述べています「江戸時代の倫理観価値観です」「江戸の文化は労働よりも遊びを大切にするもの」と言われている。遊びというものを単なる暇つぶしや無駄な時間を過ごすことではなく人が敬意と好意を持って受け止めるかっこいいものであったその余裕があればこそ暴走を各人が止めることも叶うと遊びとは心の余裕でそれがあれば自分を俯瞰で見られますメタ認知と言われるものですねなるほどと納得車のハンドルも子供もも遊びは大切近年の脳科学ってライフハックですね離婚が恥ずかしいものという感覚は過去のものですが結婚生活に限らずお仕事や学校生活で我慢する場面はつきものそんな時エンタメの力特に江戸時代のようにエンタメ歌舞伎も思い出してほしいという昨今の心境です老婆しながら最後に中野信子さんと市川猿之助さんの対談から2022年4月
川段四郎さんご夫妻のご冥福をお祈りいたします十二代目市川段十郎さん血液型が A 型から O 型にフロックレビュー今日はフェイラーのカンカンポストカードインレット2023年4月号の付録で表紙は佐藤しおりさんレアすぎて発売前からフェイラーファンがざわついたセット内訳は可愛い,いカンボックスと花やぎポストカード10枚カンボックスはハワイのフラガールが描かれたマナマナ柄淡いピンクが貴重で大人可愛い,いデザインポストカードがぴったり入るサイズでアクセサリーや小物入れにも使えますポストカードはテントウムシなどの定番ハイジ柄からベーラーベアがモチーフリーベアンドリリア柄まで片面は無地なのでメッセージを添えて大切な人に送りたいですね優しい色。いちごもあるし、いちごも可愛いでしょ。がね、ちょうちょも可愛いし、これ、テントウムシとアヒル、小鳥、こんな可愛いのね。缶から出しては眺め、出しては眺めを繰り返してしまいそうなフェイラーでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではでは、またね。